ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪವನ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಪಿತ್ತ ರಸ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪಿತ್ತ ರಸ ಬೇಕು ಪಿತ್ತ ರಸ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಲಿವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಪಿತ್ತ ರಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗೋದು ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಿತ್ತ ರಸ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ನೋವಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಆದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತದ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಊಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದೆ ದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ನೋವು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಂದ ಡಲ್ ಏಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದು ಊಟದ ನಂತರ ಶುರು ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಂತಿ ತರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬರೀ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸೋಂಕು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆ
ಫ್ಲಾಟುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಫೈವ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಲ್ಲು ಇದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋವು ಇದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೈಟೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಸಂಶಯ ಬಂತು ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಮಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಯಾವ ಲವಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯಾವ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಕಲ್ಲು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಕಲ್ಲು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ತೂತ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಉಂಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ ತರ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮಾತ್ರ ಈ ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಮತ್ತೆ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅದ ಹೆಸರೇನಂದ್ರೆ ಎಂ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲವು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಕಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಚೆಕಪ್ ಬರುವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇದು ಕಲ್ಲು
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋವು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ನೋವಿಂದನೇ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಅದರ ಸೈಜ್ ನಮ್ಗೆ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯ ಸೈಜ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರೋದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಸ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತಕೊಳ್ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಅದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕರ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಕರ್ಗಿ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕರ್ಗಿ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೈನ್ತಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರೀ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಕರ್ಗುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಸ್ಟೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದ್ವಾರ್ಯ ಅಂತ ಮುಂಬೈಲಿ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಹೋಲ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಿತ್ತಕೋಶನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಸೋಂಕು ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಉಗುತ್ತ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶೇಕಡ ಫೈವ್ ಟು ಟೆನ್ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕೀ ಹೋಲಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಹಳೆ ಮೆಥಡ್ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಬಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹು
ಬಟ್ ಈಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೋನ್ ಆದಾಗ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಕೋಶವನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದಾ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋನ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಮೂತ್ರದ ಮೂತ್ರದ ಕೋಶದಿಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಿತ್ತ ಕೋಶ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಲಸ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಅದೇ ಥರ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಗೂ ಸಹ ಪಿತ್ತಕೋಶಗೂ ಸಹ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇಲ್ಲದೂ ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿವರಿಂದ ಪಿತ್ತರಸ ಸೀದಾ ಇಂಟಸ್ಟೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಪೂರ್ತ ತೆಗಿತ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ತೆಗಿತೇವೆ ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಇವತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋವು ಬಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಡೇ ಡೇ ಕೇರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೋಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವರು ದೂರದಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗಂದರೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಜಿ ಐ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಬಾಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಜಠರವನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಠರ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತಕೋಶ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಠರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಚ್ ಪೈಲೋರಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಕ್ರಿಮಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊತ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ತೇಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಲೆ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನೋವು ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಜಿ ಎಂಡ
ಇದು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತೇವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಂತರ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಊಟ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಟೂ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೇ ತ್ರೀ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೂ ಕಳಿಸಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಡಬಹುದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪಿತ್ತಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಗುಲಿದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಂಕು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ತರ ನೋವು ಇರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ನಾವು ವಿದಿನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬರುವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ದಾಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೇಶೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನ ಮದ್ದು ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಏಳು ದಿವಸ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬರೀತೇವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆರು ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಎಸ್ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟಿ ಫುಡ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋವಾದರೆ ಕೂಟೆ ಕೂಡಲೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗುಂಟು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಬರುವಾಗ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅದೇನು ಊತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಎಂಟು ವಾರ ನಂತರ ಆರಿಂದ ಎಂಟು ವಾರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಬರೀ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಪಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಆರ್ ಸಿ
ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲ್ಲು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ಜರಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದೇ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ದು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಡಯಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗು ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ತರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದು ಗಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹದ್ನಿ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ನಂತರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾವೆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಪೇಷಂಟಿಗೂ ಸಹ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಲವರು ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಗಾಯಕ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾಯ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವ ತನಕ ಅವರು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗೇ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕರಿತೇವೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಹೇಗುಂಟು ಅದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊತ ಉಂಟ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಚರ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅದೇ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಕರಿತೇವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರು ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ತರ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್
ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ಬರೀ ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ರೇರ್ ಬರೀ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಹೊಟ್ಟೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ವಾಂತಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಲ್ ಇರ್ತದ ಪೇನ್ ಅದು ಸಿವಿಯರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಓಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ತೊಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಕೂಡ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಮಲ್ ಪೇನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಏಟಿ ಎವ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೇಸ್ ಟು ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ದು ಸೊ ಎಂಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏಟ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಂಡರ್ ದರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓ ಪಿ ಡಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓ ಪಿ ಡಿ ನಾವು ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಮ್ದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲೈ ಸ್ಪೆಷಲೈಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಸೋಮವಾರ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ದು ಜನರಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒನ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ದು ಟೂ ಓ ಪಿ ಡಿಸ್ ನಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಟ್ವೈಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಹೊಟ್ಟೆದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಥೈರಾಯ್ಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲಿದ್ದು ನೋವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಬಿಟಿ
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎನಿ ಯಾವುದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ತಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅದು ನೋವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀವಿಂದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಆ ತರ ಅವರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪಿತ್ತ ಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಮಗೆ ಡಯಟ್ ಸೊ ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದು ವೆರಿ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಓಕೆ ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರಿಗೆ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಮನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶದ್ದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪರ್ ಅಪ್ಡಾಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್ಜನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ಜನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೆದರುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಜನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೀ ಶುಡ್ ಅದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗ